Друзья, всем большой привет! С вами Алекс Савинов и канал Интересная Америка. Приветствую вас! Мы снова в дороге, снова нас ждет очередное удивительное место. Сегодня этим местом э, станет национальный парк Джошуа-3. Этот парк относительно молодой со статусом национального. В 1994 году тогдашний президент Билл Клинтон присвоил ему статус национального парка. До этого это был э, национальный памятник или National Monument. Вот. Но и вот теперь это национальный парк. Значит, сейчас мы э, на въезде в этот самый парк. В общем-то, у нас запланировано несколько чекпоинтов, которые мы должны посетить. Эти чекпоинты в основном связаны с локациями, расположенными на открытом воздухе, но это, в принципе, понятно. В общем, чем парк характерен? Две особенности. Это деревья, собственно, в честь которых и был назван этот парк, вечно зеленая юбка. Почему Джошуа 3, я расскажу немножко позже. И, в общем-то, еще одна особенность, характерная для этого парка, это огромное нагромождение валунов разных размеров, разных форм. И вот сейчас мы на въезде видим вереницу машин. А, значит, любители скалолазания и любители а, провождения такого, ну, куда-то забраться, куда-то залезть, альпини... аль... Аль... альпинистского такого вот толка, они просто обожают этот парк, потому что здесь очень много мест, где можно потренироваться именно в плане скалолазания. И сюда каждые выходные, когда ну, довольно-таки прохладно, то бишь осенью, либо весной, либо зимой. Ну, зимой холоднее, конечно. Сюда стекается огромное количество вот этих вот любителей. Мы будем просто ходить, смотреть изучать парк в общем то находится неподалеку от ЛЭ, и мы до него добрались только после того как посетили другие парки хотя он в общем то недалеко ну что ж по идее здесь должен быть кпп где нужно заплатить ну как обычно стандартный фи при въезде в национальный парк ну и дальше мы будем уже снимать и показывать все те места которые посетим долларов можно купить конечно же годовой пропуск 
Ну, в общем, мы не так часто посещаем национальные парки, поэтому не знаю, насколько это выгодно. Но пока не покупали. Итак, наш первый чекпоинт в национальном парке Джошуа-3 это Баркер Дэм. Я иду сейчас по такому своеобразному руслу реки. И здесь когда-то был резервуар еще на заре 20 века, когда здесь было больше травы. Здесь когда-то пасли скот. И, соответственно, нужна была бода для того, чтобы поддерживать влажность. И тогда... Парочка, тройка людей, которые обливали это место, они построили вот такую вот искусственную дамбу. Она, правда, несколько раз уже перестраивалась. Сейчас как бы воды нет, хотя вчера, позавчера лил просто колоссальный дождь. Здесь был шторм, но, но вот воды нет. Но вообще здесь это место всегда заполнено водой практически. Латина Баркер или Биг Хорн представляет собой водохранилище, наполняемое водой в сезон дождей. Она была построена скотоводами в 1900 году, заброшена и восстановлена в 1949 владельцем ранчо Уильямом Ф. Кисом. Самая низкая часть плотины выполнена из бетона. В 1949-50 годах высота плотины была поднята на 6 футов. Дамба имеет несколько углублений.
Ребят, ну вот, собственно, мы и видим эту самую юку, дерево, в честь которого был назван парк Джошуа-3. Но почему Джошуа-3? Почему дерево Джошуа переводится? Если посмотреть на ее формы, она напоминает как бы человека, который, ну, я не знаю, свои руки ветви, руки ветви вот так вот как-то так вот держит. Дело в том, что когда мормоны, те самые, которые возле Salt Lake, Salt, Lake, Salt Lake заложили город Salt Lake City, шли через вот эти вот пустыни, искали место, где поселиться им, они видели вот эти вот деревья. Ну а поскольку мормоны это очень религиозные люди, и в этих вот деревьях они увидели образ Христа, который склонил, расправил руки там в молитве, не знаю. В общем, Джошуа или Иешуа, в переводе с еврейского это Иисус. Собственно, дерево Иисуса, вот так вот оно называется. А, ну а Джошуа 3, как бы так закрепилось это название, такое неофициальное. Вот. А само дерево называется юка короткалистная. Это вечно зеленое дерево. Листья очень жесткие, практически, ну я даже не знаю, а, как шипы, как иголки, они никогда, ну не, они сохнут в принципе, но основания, вот эти вот макушечки, они остаются зелеными. Кора чем-то напоминает по, по цвету, по форме, по структуре нашей деревни, ну как, не знаю, как тополь что ли. Вот. Такие вот дела. Чекпоинт, вот это вот сооружение, которое называется Wall Street Mill. Это мельница, когда-то была по переработке и измельчению золотоносной руды. Построили ее где-то в начале 20 века, но она эксплуатировалась до середины, до 1962 года, пока была полностью заброшена. Здесь есть две шахты, которые уже практически полностью засыпаны. Вот, а именно они когда-то были основным поставщиком для переработки этой руды здесь. Wall Street Mill в национальном парке Джошуа-3 представлял собой законченный работающий завод по измельчению золотосодержащей руды, на котором было установлено двухстоечное оборудование конца 19 века. Это единственная золотодобывающая мельница в регионе, которая сохранила целостность. Комплекс включал в себя мельницу, колодец, навес и надворную постройку. Вспомогательные здания в значительной степени были разрушены. Интересно, конечно, здесь вот стоят агрегаты, этот, наверное, автомобиль 1920 там 30-х годов. Интересно тем, что в пустыне климат сухой, воздух сухой, сохранился достаточно хорошо даже резина, даже резина вот до сих пор еще, вот это вот ну, лет 100 уже прошло как минимум. 
и волокна даже на резине до сих пор еще сохранились. Кузов прожарел частично, но вот, например, двигатель, вот эта вот штука, вот все здесь можно посмотреть, какой был принцип устройства двигателя того времени. Можно вот увидеть. Да. Даже дерево, деревянные части, которые здесь использовались в автомобиле, они тоже частично еще не сгнили на месте. А вообще кузов деревянный автомобиля. Хм, интересный. Оплеенные листами железа. Друзья, третий чекпоинт. Это, в общем-то, не место, а скорее точка обзора, откуда можно наблюдать ну крайне-крайне изумительную картину. Мы можем видеть долину Качелья, которой расположены города Палм Спрингс, Палм Дезерт, Индио, Кэссидрал Сити и другие. И вот эта вот долина, которая считается самым сухи, одним из самых сухих мест, где живут люди в Калифорнии. Вот она у меня позади. Вот такие виды открываются. А, пик, который вы видите, это самый большой пик Сан-Хасинта. Сан а, там находится канатная дорога с самыми высокими вращающими, вращающимися трамвайчиками. Вот она как раз там позади меня и находится. Ну, в общем, изумительный вид открывается отсюда на долину Качелья. Повторюсь еще раз. Что характерно, в Джошуа 3 очень много огромных таких вот валунов, которые, в общем-то, навалены кучами огромными. Но что характерно, меня всегда удивляло то, что они раскалываются так. Иногда бывает, смотришь, поверхность практически ровная, как будто это пропил, сделанный дисковой пилой. Вот, допустим, здесь, ну, как бы здесь... Не совсем ровно, но иногда, когда идешь и смотришь вот на эти э, громадины сзади меня, так такие вот, да, и вот видите эти разломы, эти отколовшиеся части, иногда видишь просто идеально ровный такой вот расколотый камень, там валун надвое, э, ну просто удивительно. расщелины, в которых можно легко открыться от дождя. Валуны так навалены друг на друга. Часть из них расколоты и образуют такое как бы укрытие.
День клонится к закату, солнце уже село и становится значительно прохладнее, чем было днем. Боюсь, что мы не успеем посмотреть все точки и все чекпоинты, которые мы захотели и запланировали посмотреть сегодня. У нас еще осталось посмотреть Desert Queen Mine. Это шахта, золотоносная шахта, которая заброшена, но интересно тем, что еще остались какие-то там постройки. И, в общем-то, мы сейчас вот вышли. Нам немножко тут непонятно с трейлом получается. Она за моей спиной. Вот видно даже сами шахты еще оставшиеся. Но они, правда, там уже за, э, закрыты такими сетками, клетками. Вот. Но надо подняться вот туда, вот наверх. И вот сейчас буду думать, как это сделать. 